ஊட்டி நேச்சுரல்ஸ் வழங்கும் ஹாப்பி கப்பிள்ஸ் மூலிகை பொடி ஆண்களின் நரம்பு பலவீனம் உடல் மற்றும் மனச்சோர்வு உள்ளிட்ட தீர்வாக இருக்கும் சிறந்த இயற்கை நிவாரணி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மூலிகைகளை கொண்டு இயற்கையான முறையில் எண்பத்தி ஐந்து வருட பாரம்பரிய தயாரிப்பில் உருவான ஹாப்பி கப்பிள்ஸ் பனிரெண்டு லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் தமிழகத்தில் பத்திரப்பதிவுக்கு தடை ஏற்படுத்தப்பட்டு தடை ஏற்படுத்தப்பட்ட அடமானம் வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த பத்திரத்தை திருப்பவும் முடியாது பேங்க்ல இருந்து அவங்க பணத்தை கட்டி முடிச்சாலும் அந்த டாக்குமெண்ட் கொடுக்க மாட்டேன் நில வரி ஒன்றே அரசிற்கான வரி வருமானம் வேற எந்த வருமானமும் கிடையாது இந்த முறைகள்ல எங்குமே நிலத்தை பயனாளிக்கு யாருமே கொடுக்கவில்லை எந்த அரசரும் எந்த மன்னர்களும் கொடுக்கவில்லை உழுபவனுக்கே நிலம் சொந்தம் அப்படிங்கிறதுதான் கோட்பாடு இது உலகம் தழுவிய நில உரிமைக்கான கோட்பாடு கோயில் சொத்துல குடியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேல ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய அவங்க வணக்கம் பன்னெண்டு லட்சம் ஏக்கருக்கு மேல நிலம் அபகரிக்கப்பட்டது என்கிற ஒரு தகவல் வெளிவருகிறது வக்ஃப் போர்ட் மற்றும் ஹிந்து சமய அறநிலத்துறை கையில் இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் இருப்பதாக ஒரு கிளைம் இதனால் இருபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் நேரடியாக பாதிக்கப்பட இருக்கிறார்கள் எப்படி இந்த ஒட்டுமொத்த விவகாரம் வெளிவந்தது என்கிற அந்த விஷயத்தை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒட்டுமொத்த விஷயத்தை எடுத்து வைப்பதற்காக இனாம் நில இயக்கத்தை சார்ந்த கருணாமூர்த்தி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் வணக்கம் பன்னெண்டு லட்சம் ஏக்கர் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய நம்பர் நிலப்பரப்பு இல்லையா எப்படி இது தொடங்கியது இதை பற்றின ஒரு நீங்க ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம கட்டாயமாங்க ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கோயில் நிலங்கள் என்கின்ற பெயரில் ஆக்கிரமிப்பாளர்களை அகற்றுகிறோம் என்கின்ற பெயரில் இந்த நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கிட்டு வர்றாங்க இல்லைங்க இப்போ பனிரெண்டு லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் தமிழகத்தில் பத்திரப்பதிவுக்கு தடை ஏற்படுத்தப்பட்டு தடை ஏற்படுத்தப்பட்டாச்சுங்க ஓகே இப்போ யாராலையும் மக்களால் பத்திரம் பதிய முடியாது அந்த ஐந்து வருடங்கள் பத்து வருடங்களாக தடை இருக்குதுங்க அடுத்தது விற்கவும் முடியாது விற்கவும் முடியாது வாங்கவும் முடியாது அடமானம் வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த பத்திரத்தை திரும்பவும் முடியாது பேங்க்ல இருந்து அவங்க பணத்தை கட்டி முடிச்சாலும் அந்த டாக்குமெண்ட்டை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஓ இப்போ பத்திரப்பதிவிற்கு தடை ஏற்படுத்தியாச்சுங்க பல இடங்களில் அந்த நிலங்களின் வழிகாட்டு மதிப்பை பூஜ்ஜியம் மதிப்பாகவும் மாத்தி வச்சுட்டாங்க இந்த பிரச்சனை இந்து சமய அறநிலையத்துறையிலும் இருக்குது வக்ஃப் வாரியத்திலையும் இருக்குது இந்து சமய அறநிலையத்துறை இந்த நிலங்கள் அனைத்தையும் கோயில் நிலங்கள் என்றும் மக்களை ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் என்றும் ஆக்கிரமிப்பாளர் என்கின்ற அவதூறை மக்கள் மீது சுமத்தி இந்த நிலங்களை இந்த நிலங்களில் இருந்து மக்களை வெளியேற்றுகிற நடவடிக்கையை மிக தீவிரமாக செய்து வருகிறது ஆக்கிரமிப்பு நீங்க சொல்றீங்க எத்தனை வருஷமா அவர்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிறார் இப்போ இந்த நிலங்கள் அனைத்தும் நம்ம அடிப்படையில் என்னன்னு பாத்துக்கணும்னா கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் கிடையாது கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இறைவன் அமைந்திருக்கும் இடமான கோயில் அதை சுற்றி கோயிலே எழுப்பிய கட்டிடங்கள் மற்றும் கோயிலுக்கு விருப்பப்பட்டவர்கள் நன்கொடையாக எழுதி வைத்த நிலங்கள் இதுதான் கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் பள்ளிவாசலுக்கு சொந்தமான நிலங்களும் அதே போல் ஆனால் இந்து சமய அறநிலையத்திலையும் பக்வாரியும் தற்போது நடவடிக்கை எடுக்கும் நிலையம் நிலங்கள் அனைத்தும் மானிய நிலங்கள் அல்லது இனாம் நிலங்கள் என்று அறியப்பட்ட நிலங்கள் இனாம் நிலங்கள் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இனாம் தாரி நில நிர்வாக முறையில் இருந்து வர்றதுங்க கிராமங்கள் தோன்றிய காலங்களிலேயே இந்த மானிய நிலங்கள் இருந்தன அப்போ இந்த நிலத்துக்கு அந்த மக்கள் எப்ப வந்தாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா விவசாயம் ஆரம்பிச்சு கிராம கட்டமைப்பு உருவாக்கணும் இல்லைங்களா அன்னைக்கே அந்த மக்கள் அந்த நிலத்துக்கு அனுபவத்துக்கு வந்துட்டாங்க எப்படி வந்து ரெகுலரா பட்டா வச்சிருக்கிற நிலத்துக்கு அனுபவத்துக்கு வந்தாங்களோ அதே போல் இந்த நிலத்துக்கு அனுபவத்துக்கு வந்துட்டாங்க அப்ப நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு கேள்வி என்னன்னா இந்த மானியம் அப்படின்னா என்ன இல்ல மானிய முறை அப்படின்னா என்னங்கிறது நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஒரு கேள்வி இந்த மானிய முறை அப்படிங்கிறது என்னங்கிறதுக்கு நம்ம பல ஆய்வு நூல்கள் எடுத்து அந்த ஆய்வு நூல்கள்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அந்த முறை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப தெளிவா இதை புரிஞ்சிருக்கிறோம் இதை வந்து பல நீதிமன்ற உத்தரவுகள்லயும் நிறைய நம்ம படிச்சு பார்த்தோம்னா ரொம்ப தெளிவா வருதுங்க மானியம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அதாவது அன்றைய காலத்துல இருந்த நிலங்கள் விவசாய நிலங்கள் விவசாயம் விவசாயத்திற்கு விவசாயம் செய்யாத இல்ல விவசாயத்திற்கு பயன்படாத நிலங்கள் விவசாயம் செய்யாத அல்லது விவசாயத்திற்கு பயன்படாத நிலங்கள் புறம்போகன்னு இருக்குங்க விவசாய நிலங்கள் பண்டைய காலம் பண்டக பொருள் பண்டகம் மாற்று பொருளாதாரம் இருந்த காலத்துல நில வரி ஒன்றே அரசிற்கான வரி வருமானம் வேற எந்த வருமானமும் கிடையாதுங்க அப்ப அவங்க என்ன நிலவரியை என்ன வாங்குறாங்கன்னா தானியங்களை பெற்றுக்கிட்டு வர்றாங்க இப்ப தானியங்கள் வாங்குறவங்க ஒவ்வொரு ஊர்லயும் 
பொது வேலை செய்வதற்கான ஆட்களை நியமிக்க வேண்டிய கட்டாயம் உதாரணத்திற்கு ஊர்காவல் வேலை ஊரை பாதுகாக்கும் வேலையை ஒருவர் கட்டாயம் செய்தே தீர வேண்டும் நீர்நிலைகள் பராமரிப்பு பாதுகாப்பு வேலைகள் ஊர் கணக்கு இந்த மாதிரி பொது வேலைகளை ஒருவர் செய்ய வேண்டும் அவருக்கு அரசர் சம்பளம் கொடுக்கணும் இன்னைக்குன்னா சம்பளம் என்ன பண்றாங்க அக்கௌண்ட்ல போட்டு விட்டுறாங்க ரொம்ப எளிமை ஆனா அன்றைய காலத்தில் அரசர்களே தானியங்களை வரிப்பங்காக வாங்கும் காலங்களில் ஒவ்வொரு கிராமத்தில் வேலை செய்யும் இவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பது எப்படி அது ஒரு மிகப்பெரிய நிர்வாக சிக்கல் அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கிராமத்தில் இருந்து மொத்த விவசாய நிலங்களினுடைய வரி அரசுக்கு வரும் ஆறுல ஒரு பாகமோ நாலுல ஒரு பாகமோ அவங்க என்ன நிர்ணயிச்சிருந்தாங்களோ அது அரசுக்கு வரும் அப்படி அரசுக்கு வர்ற வழியில அன்றைய இருந்த பெரும்பாலான இடங்கள்ல காணி அப்படிங்கிற ஒரு நிலத்தை நில அளவை முறையை வச்சிருந்தோம் ஒரு காணி நிலம் ரெண்டு காணி நிலத்தினுடைய வரியை நேரடியாக இந்த பொது வேலை செய்பவர்களுக்கு கொடுக்க சொல்லி ஒரு நிர்வாக முறையை ஏற்படுத்தி இருந்தோம் அப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஊர்காவல் வேலை செய்யறாரா அவருக்கு மூணு காணி நிலம் அப்படின்னா என்னன்னா அவர் அந்த நிலத்துல போய் விவசாயம் பண்ண மாட்டாரு அந்த நிலத்துல விவசாயம் செய்பவர் அந்த நிலத்தினுடைய வரிப்பங்கை இந்த ஊர்காவல் வேலை செய்பவருக்கு நேரடியாக கொடுத்து விட வேண்டும் இது மிக எளிமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க கொடுத்துறதுனால அரசரும் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து அவங்களுக்கு சம்பளம் போய் சேர்ந்துருச்சான்னு செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அந்த ஊர் வரி அங்க போயிருது வரி அங்க நேரடியாக போயிருது அப்போ மானியம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வரி மேல்வாரம் என்று அறியப்பட்ட வரிப்பங்கானது யார் பயனாளியோ அரசால் கண்டறியப்படும் பயனாளி இல்ல கிராமத்தாரால் கண்டறியப்படும் பயனாளி அந்த பயனாளிக்கு நேரடியாக கொடுக்கப்படுகிறது குடிவாரம் இல்ல அனுபவதாரருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலங்களினுடைய வரிப்பங்கு ஆறுல ஒண்ணு அப்படின்னா ஆறு மூட்டை நெல் விளையுது அப்படின்னா ஒரு மூட்டை நெல் மேல்வாரதாரருக்கானது மேல்வாரதாரர் அரசா இருக்கலாம் இந்த இடத்துல அவர் சொல்ற பயனாளி கீழ்வாரதாரரான அனுபவதாரர் அவருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் எளிமையாக இருக்கு அரசர்கள் அதாவது காலம் போக போக அரசர்கள் அவர்களுக்கு விரும்பிய இஷ்ட தெய்வங்களுக்கு சிறிதும் பெரிதுமாக கோயில் எழுப்பினாங்க இப்போ அரசர் ஒரு கோயில கட்டுறாருனா அந்த கோயிலை பராமரிக்க வேண்டிய பொறுப்பும் பூஜை புனஸ்காரங்கள் போன்ற வேலைகள் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பும் அரசரை சேர்ந்தது அப்போ அந்த அரசர் வந்து அந்த கோயில் சப்போர்ட்டுக்கு அதாவது கோயில் கட்டும் போது அவர் பொருள் உதவி பண்ணி கட்டிடலாங்க சப்போர்ட் ரெகுலரா ரன் ஆகிற சப்போர்ட்டு அவர் பொருள் உதவி பண்ணணும் அந்த இடத்துல நிலத்தை எந்த இடத்திலையுமே அரசர்கள் கொடுக்கவில்லை ஒரு சில நிலங்களை ஒதுக்கி அந்த நிலங்களினுடைய வரியை அந்த கோயில் பயன்பாட்டிற்காக கொடுக்க சொல்கிறார்கள் பராமரிப்பிற்காக நேரடியாக விவசாயியை கொண்டு போய் கொடுக்க சொல்றாங்க ஒரு சில இடத்துல அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஊர்காவல் போன்ற வேலைகள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் செய்ய வேண்டிய வேலை அவங்க விவசாயம் செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த நிலத்தில் விளைவிக்கும் விவசாயி அனுபவதாரரான விவசாயி விளைவிச்சு வரிப்பங்கை இவருக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாரு இன்னும் ஒரு சில நிலங்கள் இப்ப நீங்க உதாரணத்துக்கு என்னன்னா அஹ் டமாரம் அதாவது ஊர்ல தண்டோரா போடுறவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்களும் பொது வேலை செய்யறாங்க ஆனா அவங்களுடைய வேலை முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த முக்கியமான நாட்கள்ல மட்டும் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டமாரம் அடிக்கிறவங்க ஆக்சுவலா விவசாயியா இருப்பாங்க அந்த விவசாயியா இருக்கிறவங்க அந்த டமாரம் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு சம்பளம் வேணும் இல்லைங்களா அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு காணி நிலமோ அரைக்காணி நிலமோ அந்த நிலத்தினுடைய வரியை அவர்களே அவர்களுக்கு சம்பளமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வரி கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த நிலம் வரியே அரசுக்கு போய் சேராது ஏன்னா பயனாளியும் அவர் தான் விவசாயம் அவர் தான் இந்த அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள ஊழியம்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு நிலத்தினுடைய வரிப்பங்கானது பொது வேலை செய்பவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக மாற்றிவிடப்பட்டிருப்ப இருக்கும் முறைக்கு பெயர் மானிய முறை இந்த முறைகள்ல எங்குமே நிலத்தை பயனாளிக்கு யாருமே கொடுக்கவில்லை எந்த அரசரும் எந்த மன்னர்களும் கொடுக்கவில்லை நம்ம பின்காலங்களில் இந்தியாவை பின்காலங்களில் ஆட்சி செய்த முகாலய மன்னர்கள் அவர்கள் பள்ளிவாசல் ஏற்படுத்தினார்கள் பள்ளிவாசலின் சப்போர்ட்டுக்காக அதாவது அதை பராமரிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களும் இனாம் கொடுத்தாங்க அப்போ இந்த மானிய முறை அப்படிங்கிறது தமிழகத்தில் தமிழகத்துல மட்டும் இல்லைங்க சென்னையில மட்டும் இல்ல தமிழகத்துல மட்டும் இல்ல கரூர்ல மட்டும் இல்ல வேதாரண்யத்துல மட்டும் இல்ல இந்தியா முழுவதும் இருக்கிறது சரிங்களா இப்போ நம்மள என்ன ஆச்சுன்னா முகாலய மன்னர்களுக்கு அப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நம்ம மன்னர்கள் எல்லாம் ஜெயிச்சு ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சியை ஏற்படுத்தினாங்க நம்ம பண்டைய காலங்களில் அரசர் காலங்களில் நில உரிமை எப்படி இருந்துச்சுன்னா அரசருக்கு தான் முழுமையான நில உரிமை விவசாயிகள் அனைவருமே குத்தகையாளர்கள் நடிகப்படுவாங்க ஆனால் அவங்களோட குத்தகை அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க பொசஷனில் இருக்கிறவங்கள மாற்றி விடுறதா நம்ம எங்கும் பார்க்கல ஒரு சுத்தமாக விளைவிக்கலாம் மாற்றி விடுறதையும் பார்த்துருக்குற
பண்படுத்தி பயனுள்ள நிலமாக மாற்றியவர் யாரோ அதாவது உழுபவனுக்கே நிலம் சொந்தம் அப்படிங்கிறதா கோட்பாடு இது உலகம் தழுவிய நில உரிமைக்கான கோட்பாடு அதுல யார் குடிவாரந்தாரோ யார் அனுபவதாரோ யார் அந்த நிலத்தை உபயோகமான நிலமாக மாற்றினாரோ அவருக்கு நிலம் சொந்தம் அரசுக்கு வரி சொந்தம் இருக்கோ அவருக்கு நிலம் சொந்தம் சொல்லிட்டு அவரு நிலத்தை பரிவர்த்தனை செய்ய அனுமதித்து விட்டார்கள் பரிவர்த்தனை அடமான வைக்கலாம் விற்கலாம் வாங்கலாம் பார்க்கிறார் அனைத்து விதமா நம்மளுக்கு உரிமையான சொத்தை நம்ம விற்கலாம் வாங்கலாம் அந்த பரிவர்த்தனைக்கு அனுமதிச்சுட்டாங்க அதனாலதான் இந்த நிலங்கள் அனைத்திலும் நம்ம மக்கள்கிட்ட போனோம்னா மக்கள் கிட்ட பத்திரம் இருக்கிறது சுத்த கிரைய பத்திரமே இருக்கிறது அதற்கான ஆவணங்கள் எல்லாம் நமக்கு இல்லை சோ இப்ப பத்திரம் இருக்கு யூனோ ரெஜிஸ்ட்ரார் வழியா பல்வேறு விஷயங்கள் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க எப்படி இன்னைக்கு வந்து இது வந்து ஒரு இனாம் நிலம் அது வந்து நாங்க டேக் ஓவர் செய்ய போகிறோம் என்று இந்த கிளைம் ஏன் வைக்கிறாங்க எப்படி அது சாத்தியம் இப்போ இப்ப என்ன நாங்க இதுல வந்து இனாம் நிலங்கள் என்று சொன்னால் அறநிலையத்துறையால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கையை முழுமையாக எடுக்க முடியாது அவர்கள் மக்கள் மனதில் மனதில் மக்கள் மத்தியில் ஒரு எண்ணத்தை விதைக்கிறார்கள் நிறைய மக்கள் கோயில் நிலத்தை ஆக்கிரமிச்சிருக்கிறாங்க கோயிலுக்கு எந்த குத்தையும் கொடுக்கறது இல்லை போன்ற போர்வையை ஏற்படுத்தி அந்த நிலத்தில் அனுபவத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய குற்ற உணர்ச்சியை உருவாக்கி என்னடா சாமி சுத்தாம நான் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பெரிய குற்ற உணர்ச்சியை உருவாக்கி மக்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் வரலாறை தேடி எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு சாதகமா பயன்படுத்தி கோயில் சொத்துல குடியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேல ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய அவதூர் அதாவது ஆக்கிரமிப்பாளர்னா என்னங்க உங்க சொத்துல நான் வந்து உட்கார்ந்தா தான் என்ன ஆக்கிரமிப்பாளர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கோயில் பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பன்னெண்டு லட்சம் ஏக்கர் நிலத்தில் இருக்கிற மக்கள் ஆக்கிரமிப்பாளர்னு சொல்றாங்க நாங்க கேட்கிற ஒரே கேள்வி ஆக்கிரமிப்பாளர்னு சொல்றீங்களே எந்த தேதியில் அந்த நபர் ஆக்கிரமிச்சார் அவர் ஆக்கிரமிக்கிறப்ப நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இதுல ஒண்ணு இல்லைங்க ஆக்கிரமிப்பாளர்னு சொல்றாங்க ஆனா அந்த நிலங்கள்ல இருந்து வரி வாங்கிட்டு இருக்காங்க கோயிலுக்கு வரி போயிட்டு இருக்கு அதற்கான ஆவணங்கள் அவங்களே ரொம்ப தெளிவா இதுலயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எந்த பட்டாதாரர் கணக்கில் வரவு வைக்க வேண்டும் அவங்களே ரொம்ப தெளிவா இந்த நிலத்துல அனுபவத்தில் இருக்கிற மக்கள் தான் உரிமையாளர்கிறத ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க இதெல்லாமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆவணங்கள் அப்போ ப்ரீ இண்டிபெண்ட் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பத்திரங்களும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பத்திரப்பதிவுத்துறை உருவாக்குன காலங்களில் இருந்து பத்திரங்கள் நம்ம கையில இருக்கு இப்ப நீங்க உதாரணத்துக்கு இதை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பத்திரம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறது சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பத்திரம் அது இது நம்ம படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் அந்த பத்திரம் இது இந்த பத்திரத்துல பார்த்தோம்னா அவங்க எழுதும் போதே அடியில் கண்ட எனக்கு சொந்தமான புஞ்சை பூமிகளை இந்த தேதியில் உனக்கு சுத்த கிரயம் கொடுத்து ரூபாய் பெற்றுக்கிட்டு அதற்கான மொத்த பாக்கியதையும் உனக்கு ஒப்படைக்கிறேன்னு போட்டிருப்பாங்களுங்க கீழே வந்து இந்த நிலம் இனாம் வகைப்பாட்டு நிலமாக இருந்தால் அதனுடைய மேல்வார பங்கு யாருக்கு போகுதுங்கிறதுக்கான குறிப்பும் பெரும்பாலான பத்திரங்களில் எழுதப்பட்டிருந்தன என்ன எழுதியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி தேவஸ்தானம் கணக்கு இனாம் அந்த சர்வே நம்பருக்கு முன்னாடி இனாம் அப்போ இந்த மாதிரி விற்கலாம் வாங்கலாம் அப்படி வரும்போது அவருக்கு நாலஞ்சு சர்வே நம்பர் இருக்கும் ஒரு நபருக்கான டீடைல்ஸ் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல பாக பிரிவினை ஆயிருக்குது அதுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சுல இருந்து உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது டாக்குமெண்ட்ஸ் வரும் இப்ப இந்த நிலங்கள் என்ன ஆச்சுன்னா டிடிசிபி அப்ரூவல் வாங்கின ஒரு மனை அதுல நிறைய வீடுகள் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் மட்டும் இந்த சர்வே நம்பர்ல வில்லங்கம் போட்டு பார்த்தோம்னா நானூத்தி முப்பது பக்கம் வருது ஒரு சர்வே நம்பர் ஒரு சர்வே நம்பர்ல டிரான்சாக்சன் வந்து பத்திர பரிவர்த்தனைகள் ஆயிரத்திற்கும் மேல் சரிங்களா டிடிசிபிங்கிறப்ப ரோடு நீங்க சாலை வசதியில் இருந்து குடிநீர் வசதியில் இருந்து மின்னணி அரசின் அனைத்து துறைகளும் அனைத்து சேவையையும் கொடுத்திருக்குது இப்போ நம்ம மக்கள் ஆக்கிரமிப்பாளர்னு சொன்னாங்கன்னா ஆக்கிரமிக்க உதவிய அரசை நம்ம என்ன சொல்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டுல இருந்து நீங்க வச்சிருக்கீங்க தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இருந்து பத்திரம் இருக்குதுங்க 
அதே நிலத்துக்கான பத்திரம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதுலயும் இருக்குது ஆனா அந்த பத்திரங்கள் சிதைஞ்சிருச்சு நம்மளால அந்த பத்திரங்களுடைய நகல் எடுக்க முடியல நாங்க வேதாரண்யத்துல ஒரு இடத்துக்கு போனோம் ஒரு ஐயா ஓலைச்சுவடி பத்திரம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது வருடம் எழுதிய பத்திரம் அப்பவே என் மனையை விற்கிறேன்னு சொல்லி விற்கிறைய பத்திரமா அவர் வச்சிருக்காரு இந்த நிலங்கள் அனைத்தும் காலம் காலமாக விவசாயம் செய்பவர்களிடம் இருந்து வருகிறது ஏன்னா ஆரம்ப காலத்தில் விவசாய நிலமா இருந்தது பின்னால ஒரு சில இடங்கள் அது என்ன நிலமா மாறும்னு பாத்தீங்கன்னா குடியிருப்புகளா மாறலாம் அது இன்றைய காலத்துல இந்த நிலங்கள் பல்வேறு இடங்களில் டிடிசிபி அப்ரூவல் முறையாக அனுமதி பெற்ற வீட்டு மனைகளாக பிரிந்து மிகப்பெரிய வீடு இப்ப பல்லாவரம் பக்கத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஏக்கர் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடியிருப்பு இருக்குது முழுமையாக அந்த குடியிருப்புகள் அனைத்தும் விற்றாச்சு மக்கள் வாங்கி கடனும் நேஷனலைஸ்ட் பேங்க் தேசிய வங்கிகளில் கடன் வாங்கித்தான் அவங்க எல்லாம் அந்த நிலங்களை வாங்கி வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு அந்த நிலத்துக்கு பத்திரப்பதிவு தடை 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 அவங்க எல்லாரையும் பாக்குறாங்க ஆனா இந்த தடை நீக்கின பாடு இல்லை இதே கதை தான் தமிழகம் முழுவதும் சரிங்க இனாம் நிலங்கள் அதாவது மானிய நிலங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது இந்தியா முழுவதும் இருந்தது இப்போ விற்க முடியாதுன்னு ஒரு தகவல் சொன்னீங்க பத்திரம் பதிய முடியாது ஓ என்னன்னா எப்படி அதை வாங்குறாங்க விற்கிறாங்க விற்க முடியாது இப்ப விற்கவே முடியாது லோனும் பண்ண முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்ப வந்து அவங்களால என்ன மெடோ அபார்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது குடியிருப்புகள் அந்த குடியிருப்புகள் விற்கவும் முடியல வாங்கவும் முடியல அவங்க வாங்கும் போது எப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கும் போது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இனாம் நிலங்களினுடைய பத்திரப்பதிவுக்கு தடை என்பது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் வருடம் அதற்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பத்திரப்பதிவு சட்டத்தில் ஒரு சிறு திருத்தம் கொண்டு வர்றாங்க இருபத்தி ரெண்டு ஏங்கிற திருத்தம் என்னன்னா கோயிலுக்கு சொந்தமான ஏதாவது நிலங்கள் இருந்தால் நிறைய நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்றன அந்த நிலங்கள் விற்கப்படுகின்றன வாங்கப்படுகின்றன அதாவது முறை இல்லாம ஆக்கிரமிச்சு விற்கிறது வாங்குறது நடக்குது அப்படிங்கிற ஃப்ராடு வேலைகள் நிறைய நடக்குதுங்கிறதுனால ஒரு பத்திரப்பதிவுல ஒரு திருத்தம் கொண்டு வர்றாங்க என்னன்னா கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் ஏதாவது இருந்தால் அறநிலையத்துறையிடம் அவர்கள் ஒரு கடிதம் கொடுக்கலாம் அந்த கடிதத்தின் அடிப்படையில் பத்திரப்பதிவிற்கு தடை ஏற்படுத்தப்படும் அவர்கள் கொடுக்கிற சர்வே நம்பருக்கு ஆனா அவங்க வந்து கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்களுக்கு பத்திரப்பதிவு தடை ஏற்படுத்துறதுக்கு பதிலாக அவர்கள் இனாம் நிலங்கள் அனைத்திற்கும் பத்திரப்பதிவுக்கு தடையை ஏற்படுத்துறாங்க இப்போ இனாம் நிலங்கள் அந்த நிலங்களை கண்டறியறதுக்கு அறநிலையத்துறையிடம் ஏதாவது ஆவணம் இருக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னா கோயிலில் வைத்திருக்கும் ஆவணம் இப்ப இது எல்லாமே அதாவது வரி வாங்கினாங்க இல்லைங்களா வரி ரசீது புத்தகம் அங்க இருந்துச்சு இன்னைக்கு இருந்த புத்தகங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன அறநிலையத்துறை இந்த வரி ரசீது புத்தகங்கள் முதற்கொண்ட எந்த புத்தகத்தையும் ஆவணமாக கொடுப்பதில்லை அவர்கள் எடுக்கும் ஒரே ஒரு ஆவணம் வருவாய்த்துறையின் ரீசெட்டில்மெண்ட் சர்வே ரெக்கார்டு சரிங்களா அந்த ரீசெட்டில்மெண்ட் சர்வே ரெக்கார்டுல நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அதுல வந்து பதிமூணாவது நம்பர் காலத்துல என்ன கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா பட்டா அல்லது இனாம் சாசன நம்பர் பட்டாதாரர் அல்லது இனாம்தாரருடைய பெயர் அப்படி என்றால் இனாம் வகைப்பாட்டு நிலங்களில் இருந்து யாருக்கு வரி பங்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கான குறிப்பு இந்த பதிமூணாவது காலத்தில் இருக்கும் கட்டாயமாக கோயிலின் பணிகளுக்காக போய்க் கொண்டிருந்தால் அந்த பேர் இங்கே வரும் அந்த பேர் மட்டும்தான் அவங்களுக்கான ஆவணம் வேற எந்த ஆவணமும் இருக்கிறது இதுவும் வருவாய்த்துறை ஆவணம் இதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த நிலங்கள் அனைத்தும் அவங்களுக்கு சொந்தம்னு சொல்றாங்க இதே தான் வக்ஃபு போடும் இதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த நிலங்கள் அனைத்தும் அரசியல்வாதிகள் பில்டர்ஸ் ப்ராப்பர்டி டெவலப்பர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு லாபம் இருக்கும் இந்த விதத்துல இந்த ஸ்கேம் இப்போ இதுல இதுல வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இப்ப இருக்கிற அரசியலை விட இப்ப இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் பெரும்பாலானவர்களுக்கு இந்த விஷயம் இப்படி ஒண்ணு நடந்துகிட்டு இருக்குதுங்கிற புரிதலே கிடையாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நில வரலாறை பற்றி நம்ம எந்த வித பாட புத்தகங்களிலும் படிக்கிறது இதனால் யாருக்கு லாபம் போகுது இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இனாம்தாரராக அதாவது இந்த நிலங்களினுடைய வரி பங்கை யார் பெரும்பாலும் பெற்று வந்தார்கள்னு பாத்தீங்கன்னா கோயில் தர்மகர்த்தாக்களாக இருப்பார்கள் பெரும்பாலான கிராமங்களில் ஊர்களில் அவர்கள் தான் ஊர் மணியக்காரராகவும் இருப்பார்கள் அந்த ஊர்ல அவங்க தான் பெரியாளர்களாக இருப்பார்கள் சரிங்களா இனாம் ஒழிப்பு சட்டங்கள் கொண்டு வந்த போது இவர்கள் இந்த நிலங்கள் அனைத்தையும் மக்களுக்கு பட்டா கொடுத்து விட்டால் மக்களுக்கு முழு உரிமையும் கொடுத்து விட்டு மக்களை இனிமேல் அரசாங்கத்திற்கு மட்டும் வரி செலுத்துங்கள் என்று சொல்லிவிட்டால் இவர்களுக்கும் மக்களுக்குமான தொடர்பு குறைந்துவிடும் 
அச்சுப்போய் விடும் என்கின்ற காரணத்தால் அன்னைக்கு பட்டா மக்களுக்கு போய் சேராம பல்வேறு சதிகளை அவர்கள் செஞ்சாங்க இன்னைக்கு அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிற யாரும் பெரும்பாலும் இன்னைக்கு இல்லைங்க ஆனா அன்னைக்கு நடந்த குழப்பங்கள் அதை இன்று அதிகாரிகள் அவர்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துகிறார்கள் அரசியல்வாதிகள் இதுவரை முழுமையாக இதை புரிந்து கொள்ளவில்லை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப வந்து என்னன்னா ஒரு சில சந்தர்ப்பவாத அரசியல்வாதிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா அறநிலையத்துறையை வைத்து இந்த நிலங்களை எடுத்து அவர்கள் தன்வசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறாங்க இது நேற்று கூட ஒண்ணு நடந்ததுங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிராம கோயில் அந்த கிராம கோயில்ல பூசாரிகள் அந்த நிலத்தை அனுபவத்தில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட முழுமையான ஆவணம் இருக்குது நீண்ட கால ஆவணம் இருக்குது சரிங்களா இந்த கோயிலும் அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டிலேயே இல்லை அப்படிங்க அறநிலையத்துறையோட கட்டுப்பாட்டிலே இல்லை அந்த ஊர்ல அந்த அந்த கோயிலுக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க இது பூஜை செய்பவர்களுக்கான நிலம் அவங்கள எந்த இடத்துலயும் நாங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண போறது கிடையாது அவங்களுக்கான நிலம் அவங்க வித்தாலும் சரி வாங்கினாலும் சரிங்கிறது அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனா இப்போ அங்க இருக்கிற ஒரு முக்கிய அரசியல் புள்ளி என்ன பண்றாருன்னா இந்த நிலங்களை காவல்துறையை டிஎஸ்பி லெவல்ல இருக்கிற காவல்துறை அதிகாரியை அனுப்பிவிட்டு நிரவராரு மக்கள் இருக்கும் போதே நிரவராரு மறக்க நின்றாரு பக்கத்துல ஒரு நானூறு ஏக்கர் எடுத்துங்க மறக்க நட்டு வச்சிருக்காரு இது வந்து போலீஸ் அதிகாரியை வச்சு காவல்துறையும் பயன்படுத்துறாரு ஒரு சில இடங்கள்ல அவருடைய ஆட்களையும் பயன்படுத்துவதாக குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கின்றன அப்போ கோயில் நிலம் என்கின்ற பெயரில் மக்களின் வெகுஜன மக்களின் நிலங்கள் இது எல்லாமே நடுத்தர வர்க்கம் அந்த மாதிரியான ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் கொஞ்சம் டச் ஆகும் இந்த மாதிரியான லெவல்ல இருக்கிற அனைத்து மக்களின் முழு உழைப்பும் ஒரே நாளில் ஒரே உத்தரவில் ஜீரோ ஆக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அவங்க மிக கடுமையான மன உளைச்சலில் அவங்க இருக்கிறாங்க இப்ப என்ன இந்த நில வரலாறும் சட்டத்தினுடைய சூட்சமங்களும் வெகுஜன மக்களுக்கு பெரும்பாலும் தெரிவதில்லை அவர்கள் மீது ஒரு வழக்கு வருதுன்னா இந்த சூட்சமங்களையும் விவரங்களையும் தெரிந்து முடிப்பதற்கு உள்ளேயே வழக்கு முடிஞ்சு போகுது இப்ப ஒண்ணு இல்ல உதாரணத்துக்கு நான் இது வந்து ஒரு கரூர் வெண்ணமலை பகுதியினுடைய ஆவணம் சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இருந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவான டாக்குமெண்ட்ஸ் அவங்க வச்சிருக்காங்க இனாம் ஒழிப்பின் போது பட்டா வாங்கினாங்க அந்த கோயில் தர்மகர்த்தாவே வந்து என்ன சொல்றாரு ஆமாங்க நான் வரி ரசிது தான் வாங்கினேன் அனுபவம் அவங்க கிட்ட தான் இருக்குது அவங்க தான் நில உரிமையாளர்னு சொல்லி மக்களுக்கு பக்காவா பட்டா முறையாக பட்டா போய் சேர்ந்தாச்சு முறையா பட்டா போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மக்கள் அனுபவிச்சுட்டு வர்றாங்க அந்த நிலத்தை விற்கிறாங்க வாங்குறாங்க அடுத்து சப்சிக்வன் பர்ச்சேஸ் அது பின்னால வாங்கினவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அதையே வீட்டு மனைகளாக பிரிக்கிறாங்க வீட்டு மனைகளா பிரிக்கும் போது அந்த கோயில்ல தர்மகர்த்தாவா இருந்தவரு அவருக்கு ரெண்டு மூணு வீட்டு மனைகளை ஃப்ரீயா கொடுக்க சொன்னார் இவர் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டார் திருச்சவர் அதனால அவர் அப்பவே சொல்லியிருக்காரு நான் போய் இந்த நிலத்தை பூரா உங்ககிட்ட இருந்து கொடுக்குற பாக்குறீங்களான்னு சொல்லியிருக்காரு இவர் ஏதோ விளையாட்டு சொல்லாருன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாருங்க அதுக்கப்புறம் இது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுல அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஒரு வழக்கு ஒரு சமூக நல ஆர்வலருங்கிற பேர்ல இருக்கிற ஒரு நபர் போடுறார் அவர் மேல எக்கச்சக்க குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது அவரு தண்டிக்கப்பட்ட ஒரு கைதி இப்ப வந்து தண்டனைக்கு ஸ்டே வாங்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காருங்க திருத்தொன்ற சபை ஒன்று வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற ராதாகிருஷ்ணன்கிறவரு இந்த கோயிலுக்கு ஒரு பக்தனா போன மனமுருகி வேண்டுன சுத்தி பார்த்த நிறைய நிலம் இருக்குது அது ஊரா ஆக்கிரமிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க சண்டாளுங்க அவனை ஊரா எந்த விதமான பணமும் கோயிலுக்கு கொடுக்கறது இல்லை ஆனா நிஜம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மக்கள் தான் கோயிலை கட்டி காத்துட்டு இருக்காங்க கோடி கோடியா கொட்டி கொடுத்து கோயிலை பராமரிக்கிறது கும்பாபிஷேகம் பண்றது அத்தனையும் அந்த மக்கள் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தினம் பால் கொடுக்குறாங்க எல்லாமே அந்த மக்கள் தான் எல்லாமே கோயிலை சுத்தி இருக்கிற மக்கள் இப்ப என்னன்னா அந்த மக்களை அந்த மக்கள் அந்த நிலத்தை ஆக்கிரமிச்சிட்டாரு அப்படிங்கிறது ஆனா அந்த நிலங்கள் அனைத்துமே இனாம் வகைப்பாட்டு நிலங்கள் முறையாக பட்டா பெற்ற நிலங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல உயர் நீதிமன்றத்துல ஒரு வழக்கு போடுறாரு வழக்கு போடுறது என்னன்னா பொதுவுல இந்த இந்த கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பில் இருக்குது ஆக்கிரமிப்பில் அகற்றி கொடுங்கன்னு சொல்லி உயர் நீதிமன்றத்துக்கு போறார் அவங்களும் ஆக்கிரமிப்பில் இருக்குதுங்கிறப்ப அடிப்படையில் ஒரு கேள்வியை கேட்கணும் நீதிபதிகள் என்ன கேள்வியை கேட்கணும்னா ஆக்கிரமிப்புன்னு சொல்றீங்களே நிஜமா ஆனா அந்த கேள்வியை கேட்கறதே இல்லை எனக்கு ரொம்ப விந்தையா இருக்குதுங்க ஏன்னா நீதிபதிகள் நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டியவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வழக்கு வரும்போது நிஜமாலுமே அந்த இடத்துல ஆக்கிரமிப்புல இருக்குதா அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே போகணும் ஏன்னா உறுதிப
இந்த ராதாகிருஷ்ணங்கிற ஒரு ஆயிரக்கணக்கான வழக்கு போட்டிருக்காரு அதுல ஒரே ஒரு வழக்குல மட்டும் ஒரு நீதிபதி ஆக்கிரமிப்பு கிடையாதே முறையா பட்டா கொடுத்துருக்குதே ஏன் நீ போலி வழக்கு போடுறேன்னு தள்ளுபடி வேணும் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஃபைன் போட்டார் அவருக்கு அவருக்கு ஆனா மற்ற நீதிபதி எல்லாம் இவர் யாருக்கு எந்த நீதிபதிக்கு போறாருன்னா எந்த நீதிபதி கிட்டலாம் இவருக்கு பெர்சனல் ஆக்சஸ் இருக்குதோ அதாவது அந்த நீதிபதி கோயிலுக்கு போறாருன்னா இவரும் கூட போறாரு இவர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து விபூதி எல்லாம் கொண்டு போய் அந்த நீதிபதி வீட்டுல கொடுக்கிறார் அப்போ இவர் என்ன வழக்கு போட்டாலும் அந்த வழக்கு அந்த நீதிபதிகள் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு இடங்கள்ல அந்த மாதிரியான தான் நாங்க பாக்குறோம் இந்த வழக்கு இந்த வெண்ணமலை வழக்கு நடக்கும் போதும் மக்கள் சொன்னது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் உள்ள வரும்போது நீதிபதி எந்திரிச்சு நிக்கிறாராம் அந்த ஒரு மாண்புகளையோ அந்த ஒரு பழக்கங்கள் நம்ம எங்கேயும் பார்த்ததே கிடையாது பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அடிப்படையில போட்ட வழக்குல சேர்த்தவே இல்லை இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு சில அந்த வழக்குல போய் சேர்றாங்க வழக்குல சேர்றதுக்கு ஆயிரம் தடைங்க வழக்குல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து நாங்க ஆக்கிரமிப்பாளர் கிடையாது முறையாக இத்தனை கிரயங்கள் கொடுத்து வாங்கி இருக்கிறோம்ங்கிற வாதத்தை எடுத்து வைக்கிறாங்க அந்த வாதத்தை பெருசா கண்டுக்காம அந்த அரங்காவலர் இனாம் ஒழிப்பு நடந்த போது அந்த சட்டப்படி பட்டா கொடுக்கப்பட்ட போது அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாரோ அதற்கு நூறு சதவீதம் முரணாக அடுத்து சொல்றார் என்ன சொல்லியிருந்தார்னா அந்த நிலத்தினுடைய வரி மட்டும்தான் நான் வாங்கினேன் அனுபவம் அவங்க கிட்ட தான் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு தான் உரிமைன்னு அவர் சொல்லியிருந்தாரு அதற்கு அடுத்து என்ன சொல்றாருன்னா இல்ல அந்த நிலம் முழுசுமே கோயிலுக்கானது அந்த மக்கள் ஆக்கிரமிச்சுட்டாங்கன்னு சொல்றாரு முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகளை சொல்றாரு சரிங்களா அப்போ இந்த மாதிரி இப்போ இன்னொன்னு இனாமொழிப்பு நடந்த போது அதாவது அரசர்கள் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அந்த கோயிலை பராமரிக்கிறதுக்காக ஒரு பணம் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா அது இந்த கோயிலுடைய வரி பங்கு எடுத்துட்டு சொன்னாங்க இனாமொழிப்பு அப்படிங்கிறது என்னன்னா அனுபவத்தில் இருக்கும் மக்கள் அதாவது குடிவாரம்தார் இனிமேல் வரியை இனாம்தாரருக்கு அதாவது அரசு ஏற்கனவே சொல்லி இருந்த பயனாளிகளுக்கு கொடுக்காதீர்கள் அரசுக்கு கொடுங்கள் சொல்றதா இனாமொழிப்பு அப்போ அனுபவத்தில் இருக்கிறவர்களுடைய வரியை வேற பயனாளிக்கு போறது பேர் அரசு நேரா வாங்குது அரசு நேரா வாங்கும் போது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கோயில்களுக்கும் பள்ளிவாசல்களுக்கும் வரி இழப்பு ஏற்படும் ஏற்படும் வரி இழப்பை ஈடு செய்வதற்கு இழப்பீட்டு தொகை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்போ அறநிலையத்துறை இழப்பீட்டு தொகையையும் பெற்றுக்கொண்டு நீதிமன்றங்களில் போய் இந்த மாதிரி இழப்பீட்டு தொகை வாங்குறோம்ங்கிற விவரத்தை முழுமையாக மறைத்து அவர்கள் வரியைத்தான் வாங்கி வந்தார்கள் என்கின்ற வரி ரசீதுகளை முழுமையாக மறைத்து மக்கள் இந்த விவரங்கள்லாம் ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது அதனால இந்த ஆவணங்கள்லாம் பெரும்பாலான மக்கள்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிற விஷயங்களை மறைத்து உண்மைகளை மறைத்து ஆவணங்களை திருத்தியும் அளித்தும் ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கவே மக்களை விடாம இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆவணம் ஒருத்தங்க கையில வச்சிருக்காங்க கையில இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆவணத்துக்கு இப்போ இப்ப ஆர் எஸ் ஆர் காட்டுற இல்லைங்களா இதுக்கு நகல் வாங்கணும்னா குறைஞ்ச வச்சு ஒரு மாசம் ஆகுது ரெண்டு மாசம் ஆகுது ஒரு ஆவணம் வாங்குறதுக்கே நம்மளுக்கு வழக்க ஆரம்பிச்சு ஆவணங்கள் வாங்கி முடிக்க முடியும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷ காலத்துக்கு மேல ஆகும் அதுக்குள்ள வழக்க முக்காவாசி முடிச்சு போகும் நம்ம ஆவணங்களை எடுத்து முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வழக்கறிஞர்களை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு எதிர்வாதம் வைக்கிறதுக்குள்ளேயே வழக்க முடியும் போது பெரும்பாலான இடங்களில் மக்களுக்கு பாதகமான தீர்ப்புகள் வந்து மக்கள் உரிமையே பெற்றிருந்தாலும் நியாயமாக இருந்தாலும் அவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு விடுகிறார்கள் உங்களுடைய மூமெண்ட் உடைய நோக்கம் உங்களுடைய மூமெண்ட் எந்த விதத்துல மக்களுக்கு உதவ இனாம் நில விவசாயிகள் குத்தகையாளர்கள் வீடுமனை உரிமையாளர்கள் இயக்கம்ங்கிற இயக்கத்தை நடத்திட்டு வர்றோம் தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் ஒரு அங்கம் இது எதற்காக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நில வரலாறு புரிஞ்சுக்கிறது இந்த மாதிரியான ஆராய்ச்சி புத்தகங்கள் எடுத்து படிக்கிறது அப்படிங்கிறது வெகுஜன மக்களால் மூணு சென்ட் அஞ்சு சென்ட் நிலம் வச்சிருக்கிற மக்களால் சாதாரண விவசாயிகளால் ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் சும்மா அவங்க வந்து வாழ்வாதாரத்திற்காக விவசாயம் செய்து வரும் விவசாயிகளால் எடுத்து பார்த்து புரிஞ்சு எடுத்து கொண்டு வர்றதுங்கிறது மிகப்பெரிய ரொம்ப இயலாத காரியம்னே நம்ம சொல்லலாமுங்க அப்ப நம்ம என்னன்னா இந்த மாதிரியான ஆவணங்களையும் புத்தகங்களையும் நூல்களையும் வரலாறுகளையும் ஆய்வு செய்து இதன் உண்மைத்தன்மை என்ன என்பதை புரிந்து அரசாங்கங்களுக்கு முறையாக நம்ம கோரிக்கைகளை கொண்டு சென்று முறையான சட்டப்படியான இயற்கை நீதிக்கு உண்டான எல்லா இடங்களிலும் என்ன நடந்ததோ அதற்கான தீர்வுகளை ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் நம்ம இயக்கம் இருக்குதுங்க இப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இனாம் நிலம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் இருந்தது எல்லா மாநிலங்களிலுமே அனுபவத்தில் இருந்தவங்களுக்கு தான் நில உரிமை கொடுக்கப்பட்டது நில உரிமை கொடுக்கப்பட்டதுல விடுபட்டவங்களுக்கு சட்ட திருத்தங்கள் கொ
ஒரு சில மாநிலங்கள்ல இந்த நில உரிமை கொடுத்தப்பவே நிலம் அனைத்தும் மக்களுக்குன்னு சொல்லி ரொம்ப எளிமையாக சட்டத்தை கொண்டு வந்து முடிச்சுட்டாங்க மானிய நிலங்கள் நாங்க ஆய்வு பண்ற வரைக்கும் அது அனைத்துமே மக்களுக்கு உரிமையான நிலங்கள் மக்கள் கிட்ட அனுபவம் இருக்குது அவர்களுடைய அனுபவம் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆயிரம் வருடங்கள் செல்லத்தக்கது அதற்கு மேலும் இருக்கலாம் ஏன்னா ஆயிரம் வருடம் நான் ஒரு திட்டம் வாங்கியிருக்கேன்னா அவருடைய அனுபவம் ஏன்னா நான் முறையா வந்து இந்த இந்த நான் வாங்கினது அரசுக்கு தெரிஞ்சுதான் வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா பத்திரம் பதிஞ்சிருக்கோம் சரிங்களா ஆ அனுபவம் இருக்குது ஆவணம் இருக்குது குறைந்தபட்சம் இருநூறு வருட கால ஆவணம் இருக்கு இப்ப நம்ம இந்த புத்தகத்தையும் ஒரு ஆவணமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருநூத்தி ஐம்பது வருட காலம் சொல்லலாம் இந்த நிலத்தில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் இனா வகைப்பாட்டு நிலத்தில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் அந்த நிலத்தின் வரிப்பங்கை அரசு சொன்ன பயனாளிக்கு கொடுத்துக்கின்ற இருந்தாங்க இனா ஒழிப்புங்கிறது இனிமேல் அந்த பயனாளிக்கு அரசே சரி செய்யும் நீங்க வரியை அரசுக்கு கொடுங்கள்னு சொல்றது தான் அப்போ இந்த இடத்துல பயனாளி நில உரிமையை கோருவதற்கு எந்தவித அடிப்படையும் கிடையாது ஆனால் இந்த நிலங்கள் அனைத்தையும் அறநிலையத்துறையும் வக்ஃபாரியும் அவர்களுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் என்று உண்மையை மறைத்து உண்மைக்கு முரணாக இந்த நிலங்களை அவர்கள் நிலம் என்று எடுக்கும் நடவடிக்கையை செய்து வருகிறார்கள் இப்ப எச்ஆர்என்சி ஆர்கிடமல்ல வக்ஃபோர்டு ரெண்டு பேருமே கிளைம் பண்றாங்க கவர்மெண்ட் ஹெட் ஸ்டாப் All the registrations. ஆமா முடியாது வாங்க முடியாது இப்போ இந்த மாதிரியான நபர்கள் கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட செய்வதற்காக என்னெல்லாம் முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அரசாங்கம் அதற்கு என்ன இப்போ இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்காக கடந்த ஒன்றரை வருட காலமாக மிக தீவிரமாக இயங்கி வருகிறோம் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்கள் கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்திலிருந்து முற்றுகை போராட்டத்திலிருந்து தலைமை செயலக முற்றுகை போராட்டத்திலிருந்து பல்வேறு கட்ட போராட்டங்கள் தேர்தல் காலங்களில் உண்ணாவிரத போராட்டத்திலிருந்து பல்வேறு கட்ட போராட்டங்கள் நாம் எடுத்துக்கிட்டு வர்றோம் இந்த போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக போன போரா பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது உண்ணாவிரத போராட்டத்திலிருந்தும் அப்போ நம்மளுடைய கோரிக்கையை கேட்டறிஞ்ச அமைச்சர் மு பே சாமிநாதன் அவர்களும் அமைச்சர் கயல்வெளி செல்வராஜ் அவர்களும் இந்த பிரச்சனைக்கு கட்டாயம் தீர்வு ஏற்படுத்தப்படும்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதன் அடிப்படையில் தற்பொழுது துணை முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் தேர்தல் பரப்புரையிலேயே இனாம் நிலத்தில் விடுபட்டவர்களுக்கு மற்ற மாநிலங்களைப் போல் பட்டாவை உறுதி செய்ய வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரப்படும் அப்படின்னு வாக்குறுதியை கொடுத்திருந்தாருங்க நம்ம அவர்களை தொடர்ச்சியாக அணுகி கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம ஒருத்தர் இல்லைங்க கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த பிரச்சனை எல்லா பகுதியிலும் இருக்கிறதுனால அனைத்து பகுதிகளில் இருக்கும் மக்கள் பிரதிநிதிகளையும் அணுகிறோம் அமைச்சர் முத்துசாமி ஐயாட்ட பேசியிருக்கிறவங்க அமைச்சர் சேகர்பாபு ஐயாட்ட பேசியிருக்கிறோம் அவங்க எல்லாம் நீங்க சொல்றதுல நியாயம் இருக்குது அடுத்த கட்டமா குழு ஏற்படுத்துங்கிறாங்க இன்னும் அந்த குழுக்கள் எல்லாம் ஏற்படுத்தப்படவில்லை இன்னும் தீர்வுகளை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டு நகர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறவங்க ஒழிய ஊர்ந்து கொண்டிருக்கிறவங்கனே சொல்லலாம் இது மிக நியாயமான கோரிக்கை மக்களினுடைய மிக நியாயமான கோரிக்கை அப்போ இந்த நிலங்களுக்கு அதாவது இந்த நிலங்கள் அனைத்தும் மக்களுக்கு உரித்தானதுதான் இன்று வரை மக்கள் அனுபவத்தில் இருக்கிறார்கள் அனைத்து வகையான அரசு சேவைகளையும் பெற்றிருக்கிறார்கள் பத்திரப்பதிவு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இந்த இப்பதான் பத்திரப்பதிவு தடை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல திடீர்னு வந்து இந்த நிலங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சொந்தம் இல்லைன்னா அந்த மக்கள் எல்லாம் எங்க போவாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல கடிதம் கொடுக்கப்பட்டு பத்திரப்பதிவுக்கு தடை ஏற்படுத்தப்பட்ட நிலங்களும் மக்கள் உங்கள்ட்டையும் பல்வேறு ஏன்னா உங்களுடைய இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் கீழே வருடைய இமெயில் அட்ரஸ் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் எங்களுடைய கமெண்ட் பாக்ஸ்லையும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சிக்கல் ஏற்பட்டிருந்தால் நீங்கள் கீழே கமெண்ட்கள் எழுதலாம் நாங்களும் இந்த கமெண்ட்களை படித்து அப்படி உங்களுடைய ஏதாச்சும் கொரீஸ் இருந்தால் அது கொரீஸ்களுக்கான பதில் கொடுப்போம் இல்லை என்றாலும் நீங்கள் கீழே எழுதியிருக்கக்கூடிய இமெயில் அட்ரஸில் உங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸும் கொடுப்போம் எங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸும் கொடுப்போம் அதிலும் நீங்கள் உங்களுடைய கோரிக்கைகளை எடுத்து வைக்கலாம் அண்ட் மிஸ்டர் கருணாமூர்த்தி வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ இன் மெனி வேஸ் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டீட்டெயில் ரிசர்ச் அண்ட் யூனோ இவ்வளோ நேரம் ஒதுக்கி இதை பற்றி எடுத்து காட்டியதற்காக தேங்க் யூ ஸோ மச் மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கு எங்களுடைய நன்றியையும் தேங்க் யூ தெரிவிக்க சொல்லியோ தேங்க் யூ ஸோ ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்